，在这里等我一下。嗯。没事吧？没事没事，别怕，我在这儿呢，别怕别怕是，只有他一个人在车里。如果我也在，还能好一点。嗯，事出突然，又在陌生的地方，肯定更害怕。我已经叫律师去警察局问了。他刚来没几天，你实验室那边又出了问题。喝杯热水吧。还在想刚刚的事情？不是故意想，就是一遍遍在脑子里过。刚刚只是单纯的意外。我们去的那家花店附近有一个大厦，大厦里面的商铺，两个长期雇佣的物流公司起了一些冲突，我们只是运气不好，恰巧碰到了。嗯。嗯我原本是想去买一束干花送给你，谢谢你做的晚餐，没想到。竟然发生这种事情！你都安慰我一整晚了，说点别的。有一件事情，我本来想在买完花之后再告诉你的。什么？工作交接比我想象的要麻烦。所以这次，可能要你自己先回国了。那，要多久你才能回家？这个还不清楚。工作嘛，没办法的。尽快。一定尽快。好像今天都是坏事情和坏消息。我能做点什么让你开心点吗？嗯，花言巧语。什么花言巧语？说点花言巧语哄哄我。好
没了。我在想接下来要说的话。我长得很好看，对吗？是不是在你认识的人里面算好看的？或者有比我长得更美的？没有，没有比你长得还好看的女生了。吹干头发。我这几天一直在开会，耽误了很多工作。今天可能还是要忙到很晚。书呆子。我睡了，你先睡吧。要替你关门吗？啊，不用。那我不会吵到你啊。不会啊。不关门，我才能听到你的声音，听到你的声音，我才会放心。哦。真睡书房了。
你做意面啊？起来了，我再给你做油泼面吧。你用这个做？家里只有这个面了，而且其他的调料都不全，我尽量把它做到最好。我之前在西安的一个工业园区里住过两个月，当时那边刚刚筹建，所以附近没有吃的东西，有的时候一忙呢，也经常忙过饭点。我就跟和善的妈妈学了这个，但当时啊，我都是在电话里学的，期间呢失败过很多次，不过我现在做，基本可以稳定发挥了。天天吃这个也不腻吧？我可以做各种口味啊，各种各样的我都会做。这些啊，我全是跟我那些学生的家长取经学来的。我的这些学生啊。没有一个会做饭的。看你做饭像做实验一样。有的人就在厨房里面做实验。厨房能做出什么？之前有一个化学家在厨房里做实验。不小心碰倒了硫酸和硝石粉，他怕被他的太太骂，所以就随手拿起了一个最近的围裙，及时把它擦干净之后拿出去晒干。本来他想把整个事情瞒过去，但最后被他老婆发现了，围裙炸成了碎片。不过他因为这件事发现了第一个可以爆炸的纤维——硝基纤维素。看你做饭真有意思，有的吃，有的听。昨天听你说要煮面，我还以为是方便面呢。我以前啊，确实煮的都是方便面，但过后我学会了所有面的做法。你特别爱吃面啊，专门学这些。之前是觉得方便，我认为面是最方便的主食，它既可以满足中国人的胃，也可以用最短的时间做出最快捷的食物。可怜，长期吃一种食物，营养不均衡。等回了上海，我们少吃面食，多吃各种菜。我给你做。好啊，走。来，尝一尝。好吃，你不做研究员也能开面馆。我自己的厨艺我自己很了解，不值得夸。嗯，我也喜欢。等我回去。嗯。等我回去之后，我们就住一个房间。我给你拿瓶水。是不是我辣椒放的太多了？我下次注意。嗯，林叔说了，没婚宴不算结婚。我同意。那我在书房给你搭张行军床，你不介意吧？不介意。你没给自己做一碗？啊，我已经吃过了。我们两个人的生活中差了三个小时。嗯。你怎么知道我几点起床？你之前在我们家的时候，我留意过。嗯，也对。你们家喜欢五点吃早餐，每次我起来啊，大家早吃完了。好吃。来，吹风机。你留着吧，不是没有吗
等一下。到了，那走吧。我来帮你。啊，我来找他谈事情。他说你今天飞走，只能送送你。走吧。送他去机场。走。每次过安检都会想到在广州机场遇见那次。你只背了个电脑包，其他什么都没有，却被要求重新安检。那一天是我第一次被要求重新安检。感谢安检们。广州白云机场的安检们。口渴吗？呃，有点。你等我一下，我买瓶水过来。哦，不用，里面就……急什么？话还没说完。来，谢谢。其实我可以进去再买的，里面喝两口又带不进去，浪费了。没关系，我可以拿回去，在路上接着喝。嗯。最后竟然在讨论一瓶矿泉水。更有意义的话，我们下次见面的时候，慢慢说。嗯。那我走了，下飞机告诉你。尽快回来，我会想你。拜拜。